assalamu alaikum students today we will start chapter number 3 of class 9th and the chapter name is logarithms this is your chapter name logarithms logarithm was first introduced by a muslim mathematician al khwarizmi and uh, later on john napier, napier worked on it by using logarithm thumbs we can me- make calculation easier now we will start our first exercise exercise 3.1 and in this exercise we have two main topics first topic is scientific notation and second topic is ordinary notation now we will see the definition of scientific notation a number written in the form a multiplied 10 raised to power n where 1 greater than equals to a less than 10 and n is an integer is called the scientific notation एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो ए मल्टीप्लाई टेन टू पावर एन इस फॉर्म में एक नंबर रिप्रेजेंट हो आपके पास जबकि ए की आपके पास लिमिट दी हुई है जो वन इंक्लूडिंग वन वन से ग्रेटर और टेन से लेस यानी वन से लेकर नाइन तक सारे नंबर्स ए को रिप्रेजेंट करते हैं एंड एन इज एन इंटीजर और एन क्या है इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर आपको पता है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं ऑल नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स तो स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को पॉजिटिव नेगेटिव ऑल वैल्यूज और ए आपके पास क्या है वन से लेकर नाइन तक आपके पास रेंज गिवन है ए की वन से लेकर नाइन तक जितने भी नंबर्स हैं वो ए को रिप्रेजेंट करेंगे और एन क्या है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है बिकॉज सेट ऑफ इंटीजर्स आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल नंबर सो इस फॉर्म में जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाए जिस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए वो क्या कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन फॉर एग्जाम्पल सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार माइनस थ्री इन दिस एग्जाम्पल सिक्स इज द वैल्यू ऑफ ए एंड माइनस थ्री इज द वैल्यू ऑफ एन मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है स्मॉल एन की क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव ऑल होते हैं सेकेंड टॉपिक इज ऑर्डनरी नोटेशन ऑर्डनरी नोटेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि आम आपके पास काउंटिंग होती है जैसे फोर्टी सेवन हंड्रेड इसी तरह फोर्टी नाइन कर लें थर्टी सिक्स हंड्रेड कर लें कोई भी सिंपल डिजिट कोई भी सिंपल वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है तो वो क्या कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डनरी नोटेशन नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट टू साइंटिफिक नोटेशन क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन हर नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है एंड द क्वेश्चन इज गिवन इन ऑर्डनरी नोटेशन देखिए ये सिंपल डिजिट है आपके पास मैथ का फिफ्टी इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है In these questions, first of all, you have to see that in this question we have no point. This this question is in this question we have no point. It means the point exists at the last. और हमारा इन क्वेश्चन में परपस क्या होता है अपना अपने point को first value के बाद लाना तो हमें इसके लिए कितना क्या करना पड़ा है तीन values को shift करना पड़ेगा तब जाके हम इधर point ला सकते हैं This point इज आवर प्रेफरेंस प्लेस यहाँ अगर पॉइंट होगा तो ये हमारी प्रेफरेंस प्लेस है यानी यही हमें पॉइंट चाहिए इसके लिए हमें तीन नंबर्स को क्रॉस करना पड़ रहा है बिकॉज इन दिस वैल्यू वी हैव नॉट नो पॉइंट बिकॉज वी आर क्रॉसिंग थ्री नंबर्स इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थाउजेंड इफ यू हैव टू क्रॉस टू नंबर्स दैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय हंड्रेड इफ यू हैव टू क्रॉस वन नंबर दैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टेन But here we have to cross three numbers. It means we have to multiply and divide it by thousand. When we multiply and divide it by thousand, then after that we will cancel two zeros with these two zeros. Numerator के zeros denominator से cancel. Fifty seven को ten पे divide करेंगे. Answer क्या आएगा? Five point seven. And multiply ten raised to part three. Ten raised to part three means we have three zeros. It means we will put digit three. Ten raised to part three. And this is your final answer. And this answer. is in scientific form scientific notation now we will see second question again in second question we have no point it means point exist at the last and our purpose is is to shift that point because our preference place is after 4 For this, you have to cross one, two, three, four, five, six, seven. Seven numbers को cross करके आपको आना पड़ेगा उसके लिए हम क्या करेंगे वन के बाद सेवन जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्योंकि हम सेवन नंबर्स क्रॉस कर रहे हैं इसीलिए सेवन जीरोज पुट करने पड़ेंगे 
zeros cancel with these two zeros 498 divided by 100 answer is 4.98 and multiply 10 raised to power 7 because we have seven zeros it means power is seven and this is your final answer and it is also in scientific form now we will see question number three again in question number three we have no point so point last me hai point ko first value ke baad lana hai kitne numbers cross karne pa rahe hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 usi tarikhe se 1 ke baad 7 zeros laga ke multiply or divide jitne numbers cross karne pa rahe hai utne hi zeros aapko lagane pa rahe hai aur 1 ka kya scene hai 1 ka ye scene hai ke point up jab aap remove karte hai tab bhi aap 1 hi place karte hai jab bhi questions mein point remove kya jata hai to 1 place kya jata hai ab hum point lana cha rahe hai to tab bhi hume 1 chahiye Zeros, zeros se cancel ho gaye, 96 ko 10 pe divide kiya, answer is 9.6 aur aapke paas kiyon ke idhar 7 zeros hai, to 10 raised to power 7. This is your final answer, it is also in scientific form. Now we will see question number 4. In question number 4, we have already a point after 6. Jab question mein pehle se hi point given ho ga, jaysay ke is question mein pehle se hi point aapke paas given hai, to aap kya karenge? First of all, you have to remove that point. आपने इस पॉइंट को रिमूव करना है व्हेनेवर वी रिमूव द पॉइंट इन डिनोमिनेटर पुट द वैल्यू 1 एंड आफ्टर पॉइंट वी हैव ओनली वन डिजिट सो पुट ओनली वन जीरो जब भी पॉइंट रिमूव करते हैं डिनोमिनेटर में वन प्लेस करते हैं पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आप लोग लिख लेंगे 4169 बाय 10 ये तो फिर उसी तरीके से इस पॉइंट वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लास्ट में एग्जिस्ट करता है पॉइंट हमें फर्स्ट वैल्यू के बाद चाहिए थ्री नंबर्स क्रॉस करके आने पड़ेंगे तो हमने 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया 1010 से कैंसिल हो गया 4169 को 1000 पे डिवाइड करें आंसर इज 4.169 और 10 की पावर 2 Again, in this question, we have no point. Our preference place is after 8. We have to shift that point. For this, we have to cross 3 numbers. It means multiply and divide it by 1000. 2 zeros cancel with these 2 zeros. 83 divided by 10. Answer is 8.3 and 10 raised to part 3 because we have 3 zeros. This is your final answer. Now, we will see question number 6. Again in this question we have a point. जैसे के question number four थी, four था, उसमें भी आपके पास point था, आपने पहले point को remove किया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस question में भी point को remove करेंगे, point के बाद क्योंकि आपके पास five numbers हैं, तो point के बाद आपको five zeros लगाने पड़ेंगे. After removing the point we have a value six forty three by one lakh. अब देखें 643 सिंपल वैल्यू बन गई इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है इट मींस कि पॉइंट लास्ट में है पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट वैल्यू के बाद दो नंबर्स को क्रॉस करना पड़ रहा है तो इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा टू जीरोस कैंसिल विद दीस टू जीरोस 643 को 100 पे डिवाइड किया आंसर क्या आ गया 6.43 और 10 रेस्ट टू पार्ट 3 10 की वैल्यू क्या बन गई पावर क्या बन गई 3 अब इस वैल्यू में 10 की पावर 3 जो है उसको आपने शिफ्ट करना है ऊपर क्लिक के जाना है डिनोमिनेटर वैल्यू को जब भी आप न्यूमिनेटर में लेके जाएं या न्यूमिनेटर वैल्यू को जब भी डिनोमिनेटर में लेके आएं यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएं या ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके आएं तो पावर में हमेशा साइन चेंज हो जाता है अब इधर 10 की पावर 3 है पॉजिटिव 3 जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा 6.43 एज इट इज दिस इज योर फाइनल आंसर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी पॉइंट है या आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और 6 की तरह सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन देखें आपके सामने है उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप पे हमने पॉइंट को रिमूव किया 74 बाय 10000 बन गया एक डिजिट क्रॉस करके पॉइंट को लाना पड़ा 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई 00 से कैंसिल 74 को 10 पे डिवाइड किया 7.4 और 10 रे टू पावर 3 10 raise to power 3 को numerator में लेके जाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया power change हो जाती है negative हो तो positive हो जाती है positive हो तो negative हो जाती है तो ये positive थी ऊपर जब पहुंची तो वो negative हो गई this is your final answer 7.4 multiply 10 raise to power minus 3 similarly आप लोग इसके बाकी दो parts 
पार्ट नंबर एट और नाइन कर लेंगे ये आपके सामने है दोनों पार्ट्स का सोल्यूशन आप देखेंगे आप लोगों को ईजीली समझ आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट पार्ट नंबर टेन देखते हैं इस क्वेश्चन का वो थोड़ा सा चेंज है बाय फॉर्म में आपके पास एक वैल्यू नजर आ रही है न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है उसमें कोई पॉइंट नहीं है डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है उसमें आपको पॉइंट नजर आ रहा है तो हम इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे न्यूमिनेटर वैल्यू को अलग से डिनोमिनेटर वैल्यू को अलग से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व न्यूमिनेटर वैल्यू इन दिस वैल्यू वी हैव नो पॉइंट इट मीन्स पॉइंट एग्जिस्ट एट द लास्ट और उसी तरीके से आपका पर्पज़ क्या है प्रेफरेंस प्लेस क्या है टू के बाद पॉइंट को लाना उसके लिए हमें फाइव डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ रहा है तो हम टेन लैक्स वन लैक से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे जीरोज के जीरोज से कैंसिल हो जाएंगे 275 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई वन लैख 275 को 100 पे कैलकुलेटर यूज़ कर लें वैसे पता चल रहा है इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर क्या आ गया 2.75 पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार फाइव नाउ वी विल सॉल्व आवर डिनोमिनेटर वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो दिस इज़ आवर डिनोमिनेटर वैल्यू क्योंकि इस वैल्यू में ऑलरेडी पॉइंट है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया जिस वैल्यू में पॉइंट होता है पॉइंट को रिमूव करते हैं उसको सिंपल बनाते हैं उसी तरीके से वी विल रिमूव दिस पॉइंट इन डिनोमिनेटर पुट वन आफ्टर रिमूविंग पॉइंट आफ्टर पॉइंट वी हैव फोर नंबर सो पुट फोर जीरो इट बिकम्स ट्वेंटी फाइव बाई टेन थाउजेंड अब ये ट्वेंटी फाइव सिंपल वैल्यू बन गई इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है पॉइंट लास्ट में है एक डिजिट को क्रॉस करके लाना पड़ेगा पॉइंट को प्रेफरेंस प्लेस टू के बाद है तो टेन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया जीरो कैंसिल विद दिस जीरो ट्वेंटी फाइव को टेन पे आप डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ गया टू और वन क्या हो गया टेन की पावर थ्री इस टेन की पावर थ्री को न्यूमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हम नहीं लिख सकते साइंटिफिक नोटेशन में साथ लिखना होता है तो हमने इसको ऊपर जब लेके गए इसकी पावर पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई 2.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस थ्री दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमिनेटर वैल्यू एंड दिस इज योर आंसर ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू नाउ वी विल राइट दिस दीज टू आंसर इन द फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन ये आपने आंसर लिख दिया टू ये न्यूमिनेटर वैल्यू का आंसर जो था आपके पास वो और ये डिनोमिनेटर वैल्यू का आंसर ये वाला जो था वो आपने लिख दिया दिस इज योर फाइनल आंसर आई थिंक सो आपको क्वेश्चन नंबर वन इजीली समझ आ गया होगा इसके रिमेनिंग जो टू पार्ट्स आपको मैंने ये बताए पार्ट नंबर एट और नाइन ये आप लोगों के सामने है ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसी पैटर्न पे ये इजीली हो जाएंगे सॉल्व थैंक यू